pagmamahal, paglilingkod, paghahandog ng buong puso at loob, pag-alay. Kanang Dios sa mahihirap at hikahos, pagtaliwa at pagsunod at pagtanggap ng kababaan ng Dios, pagsabuhay. Utos ng Diyos na magbigay at magmahal. Pag-aalay, pag-ninilay sa mukha ng It's an extreme sacrifice to be in Ilim. No wonder no priest wants to be aside here. But the people here, they are like sheep without a shepherd. There is so much hunger in this place. At tinuruan akong magdasal. Not just for the basic needs like food and clean water, but hunger for the Word of God. A hunger for the bread of life. Now, the seeds I have planted are growing, not just in their hearts, in this soil, the fruit will be a life of dignity. And while we nourish the soul, we nourish the body. Most children here are malnourished. We have a regular feeding program to ensure their healthy future. Pagkawagan si Father Suarez na ipinatayuan niya ako ng aming bahay. Talagang sa hirap ng aking buhay, wala akong iganti sa kanya. Ang ipo na lang ako ng sales. Wala akong pira, ito lang ang maibibigay ko sa kanya. Darating ng panahon ay magkita rin kami. Ibibigay ko ito lahat sa kanya. And so, with grateful hearts, we came to this island. 
to follow the Lord's command, to serve, to give, and most of all, to love. Ang mata niya noon, nung nag siya ng dalawang buwan, ay pikit. Hindi siya makakita. Tapos nilapit ko po kay Father Suarez. Tatlong bisis ko po siya pinahiling. Sa awa ng Diyos, gumaling na rin po siya. Kita na po sa kanang mata. <tinyo> 